lagi Ibunya Arga selalu mengusikku Sudah aku duga Dia hadir di pernikahanku Hanya untuk mencari kekurangan pengantinku Ah Astagfirullah Raya Ada apa? Kenapa ponselnya dilempar? Mas Raffi yang baru saja masuk Terheran Karena aku melemparkan benda pipi itu Tepat di kakinya Aku memalingkan wajah Enggan terlihat sedang emosi oleh matanya Ku tarik napas dalam Lalu mengembuskannya perlahan Mas Raffi mengambil ponselku Ia menekan tombol yang berada di samping Lalu layar pun menyala Sini mas Jangan dilihat Kataku berusaha merebut benda itu darinya Mas Raffi mengangkat ponselku ke atas Sebentar Aku mau lihat Apa yang membuatmu marah Ucapnya Tidak ada Aku hanya iseng saja Namun usahaku untuk mencegahnya gagal Ia mengerutkan kening Matanya fokus pada layar ponsel yang menyala Di sampingnya aku berdiri dengan menggigit jari telunjuk Aku merasa was-was takut jika dia sakit hati Dengan postingan yang baru saja membuatku naik darah Ini yang membuatmu marah tanyanya Seraya memberikan ponsel yang masih menyala Aku tertegun dalam kebingungan Sikapnya di luar dugaan Aku kira dia akan marah, sakit hati Atau bahkan langsung diam dan tak ingin bicara lagi Tapi dia tidak seperti itu Saat memberikan ponsel padaku Bahkan bibirnya masih menyuguhkan senyum yang begitu manis Mas, gak marah? Aku balik bertanya Untuk apa? Apa ada yang salah dengan postingan itu? Aku menggaruk kepala Dalaman jilbab yang tersanggul Aku lepas dan aku lempar sekenanya Mereka ngehina kamu loh Dan kamu gak marah Ujarku lagi Seraya menatapnya lekat Sini akan aku jelaskan Mas Raffi membimbingku untuk duduk Sekarang kami duduk saling berhadapan Aku tidak marah Aku tidak sakit hati Ucapnya Tangannya mengambil kapas Menuangkan air mawar hingga kapas menjadi basah Lalu mengusapkannya perlahan ke keningku Stok amaraku sudah habis Jika untuk soal itu Aku sudah tidak peduli dengan omongan di luaran sana Yang mengomentari wajah ini Aku sudah kebal ujarnya Aku terus menatap wajahnya Memang tidak begitu buruk Tapi sedikit membuatku geli Seperti Dua wajah dalam satu kepala Untuk sakit hati pun Aku rasa tidak perlu Karena apa? Karena hinaan dan cacian Sudah mendarat daging dalam hidupku Buruk rupa Si belang, jelek, penyakit kutukan Dan lain sebagainya Sudah biasa aku dengar Bahkan dari dulu Sejak aku kecil Sekarang Sentuhan tangan Mas Raffi Beralih pada pipiku Seperti sebelumnya, dia melakukan itu dengan sangat pelan. Selama itu juga, Mas gak marah tanyaku. Dulu iya, waktu kecil, tidak mau bergaul, tidak mau keluar rumah, tidak memiliki kepercayaan diri. Akhirnya, mama dan papa menyuruhku agar menjadikan hinaan menjadi sebuah pujian. Emang bisa, awalnya berat, susah. Tapi lama-kelamaan jadi terbiasa Gimana caranya mas? Kalau dihina tetap saja sakit ujarku Gini Mas Raffi menarik tangannya dan duduk dengan tegak Raffi kamu itu kayak monyet Aku jawab aja Makasih tante Makasih kakak Aku emang tampan Aku manusia langkah dan istimewa Hihihi Aku menutup mulutku Tertawa cekikikan melihat tingkah Mas Raffi yang menelengkan kepalanya ke kanan dan kiri Loh kok ketawa tanyanya Habisnya kamu lucu masa iya jawabnya gitu Itu kan waktu masih kecil aku jawabnya kayak gitu Lagi pula aku itu selalu dikawal keempat kakakku selalu jadi perisai Mereka selalu setia 
dan ada dimanapun aku berada Ternyata Mas Raffi laki-laki yang menyenangkan Dia tidak sekaku dan sedingin waktu kita pertama bertemu Ada yang berdebar di dalam dadaku Ketika melihat Mas Raffi tersenyum Aku seperti terhanyut dalam ketulusan dan ketegaran hatinya Dia laki-laki dewasa yang sangat mengayomi wanita Sepertinya hidupku tidak akan sia-sia Mendampingi pria sepertinya Dan aku yakin jika dia tidak akan pernah menyakitiku Mudah-mudahan Bisa selesaikan sendiri ucap Mas Raffi mengangkat kapas dan air mawar Oh tentu sebenarnya tadi aku sudah wudhu tapi batal Karena harus memenangkan Tuan Putri yang tengah marah besar Ucapnya melihatku tanpa berkedip Aku menunduk menghindari tatapan darinya yang tiba-tiba membuatku jadi salah tingkah Ya Tuhan jantungku berasa diguncang Ya gimana lagi aku sakit hati Membaca langsung komentar yang menghina kamu mas Ucapku Seraya memilih ujung piyama Santai saja Aku aja gak sakit hati kok Kamu enggak Tapi aku sakit hati Karena Karena apa tanyanya Karena kamu suamiku Jawabku cepat Oh kirain karena kamu cinta sama aku Mas Raffi berdiri dan keluar dari kamar Aku mengembuskan nafas kasar, mengangkat kaki ke atas ranjang, lalu guling-guling di sana. Sumpah, baru kali ini aku menemukan pria seperti Raffi. Dia begitu sopan, tuturnya yang halus, membuat setiap kata yang keluar dari bibirnya menjadi sebuah syair yang menenangkan hatiku. Kamu ngapain, Rah? Bruk, au, aku memeki. Satu buku jatuh dari ranjang Kenapa juga Mas Raffi harus masuk secara tiba-tiba Tidak bisakah dia membiarkanku untuk tenang tanpa merasa berdebar terus Tidak berdebar mati dong Ah alasan apa lagi untuk menjawab pertanyaan dia Rah kamu baik-baik saja kan Iya hmm, sebenarnya Aku sakit perut mas, tapi gak apa-apa, ini gak parah, ucapku. Seraya langsung berdiri merapikan rambut yang berantakan, akibat guling-guling di kasur. Mungkin kamu belum makan, jadinya perut kamu sakit. Mas Raffi masih melihatku dengan khawatir. Makan dulu sana, tadi ibu juga nawarin aku makan. Tapi aku mau sholat asar dulu, lanjutnya lagi. Iya mas. Aku ke dapur ya ucapku seraya memegang perut Aku berjalan memiringkan tubuh agar tidak bersentuhan dengan mas Raffi Maklum kamarku kecil dan sempit Eh sajadah dari di rak paling atas tunjukku pada rak portabel berwarna merah muda Mas Raffi mengangguk dan menyunggingkan senyum Aku keluar dari kamar dan menghampiri ibu yang tengah berada di dapur wanita berusia 45 tahun itu tengah membereskan perabotan bekas perasmanan bersama saudara yang lain kami tidak memakai jasa catering karena memang acara apapun digelar sangat sederhana menurut ibu orang seperti kami ini tidak perlu mengadakan pesta mewah daripada untuk pesta mending uangnya ditabung untuk bangun rumah Rah, ada tamu di luar, katanya mau ketemu sama suamimu, ujar bibi adiknya ibu. Aku mengangguk dan berjalan ke ruang depan setelah sebelumnya menyambar kerudung yang teronggok di atas meja makan. Entah punya siapa. Siapa ya, tanyaku. Pria yang memakai kemeja nafi itu menghampiriku yang berdiri di ambang pintu. Permisi, bu. Saya mau mengantarkan mobil bapak Ini kuncinya Mobil? Oh mungkin mobil yang biasa dipakai mas Raffi bekerja Dia kan supir taksi online Tapi kok bapak ini manggil suamiku dengan sebutan bapak 
biar nanti akan aku tanyakan pada Mas Raffi. Bersambung. <tuh>